Willkommen bei So geht Mathe. Warum ist 1 keine Primzahl? Fundamentalsatz der Arithmetik. Als Mathelehrer werde ich hin und wieder von Schülern gefragt, warum 1 denn keine Primzahl sei. Eine geläufige Definition von Primzahlen ist die folgende. Primzahlen sind natürliche Zahlen, die nur durch 1 und sich selbst teilbar sind. Gemäß dieser Definition wäre 1 eine Primzahl. Aber 1 ist keine Primzahl. Es ist nicht so, dass irgendwann jemand den mathematischen Beweis erbracht hat, dass 1 keine Primzahl ist. Dieser Befund kam durch einen Konsens zustande. Vor langer Zeit wurde 1 als Primzahl betrachtet. Hier ist eine akkurate Definition der Menge der Primzahlen, welche die Zahl 1 ausschließt. Hier steht folgendes. Eine Primzahl ist eine Zahl, die genau zwei natürliche Teile hat, nämlich 1 und sich selbst. Der Grund, warum die Zahl 1 ausgeschlossen wird, liegt darin, dass gemäß dieser Definition eine Primzahl genau zwei Teile haben soll. Die Teilenmenge von 1 umfasst die Zahl 1 als einziges Element. Aus welchem Grund möchte man die Zahl 1 aus der Menge der Primzahlen ausschließen? Über die historischen Überlegungen, welche dazu geführt haben, dass festgelegt wurde, dass die Zahl 1 nicht zur Menge der Primzahlen gehört, können wir heute nur spekulieren. Eine wichtige Rolle hat zweifellos der Fundamentalsatz der Arithmetik gespielt, der besagt, dass man natürliche Zahlen, die nicht Primzahlen sind, als Produkt von Primzahlen darstellen kann. Weil die Zahl 1 keine Primzahl ist, geht dies jedoch nur für natürliche Zahlen, die größer sind als 1. Das heißt, wir müssen diese Einschränkung machen. Die Festlegung, dass 1 keine Primzahl sei, führt beim Fundamentalsatz der Arithmetik zwar zur Einschränkung auf natürliche Zahlen, die größer sind als 1. Ein wichtiger Aspekt beim Fundamentalsatz ist jedoch die Aussage, dass die Darstellung mit Primfaktoren, abgesehen von der Reihenfolge, eindeutig sei. Wenn man jedoch 1 als Primzahl anerkennen würde, könnte man dem Produkt von Primfaktoren eine willkürliche Anzahl Faktoren 1 beimischen. Das heißt, die Darstellung wäre im beschriebenen Sinn nicht mehr eindeutig. So geht Mathe.